रेकर्डिंग उठार कथा ट्रांसक्रिप्ट ऑन हो जाए स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन ओके कोनो कारण छन ट्रांसक्रिप्शन है ओके আমার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে তো না আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি জানি না নতুন কোর্সে কি সিলেবাস অ্যাড হয়েছে কিনা তোমাদের 309 কি এই টার্মে পড়ায় না পরের টার্মে পড়ায় এই টার্মে তো তোমরা পড়তেছো নাকি না স্যার পরের টার্মে 309 ওকে আগে যেটা হতো আমরা ক্রিস্টালাইজারের মানে কি বলে ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেসের ইন্টারলাইন প্রিন্সিপাল গুলা পার্টিকেল টেকনোলজি তে পড়ানো হয় তো এখনো এটাই কারণ আমার এখানে তো ওই সিলেবাস আসে নাই তো তোমরা ফাউস্ট আর ম্যাকেবিস্মিদের বইটা হচ্ছে মেইন বই আর অন্য বই হিসেবে পেরির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যান্ডবুক দেখতে পারো এগুলো হচ্ছে রেফারেন্স বই কারো যদি সময় থাকে বেজার পেনশনের বই এই কয়েকটা বই দেখতে পারো এবং দেখলে কোনো ক্লাস নাই কারণ তোমরা এখন যদি একটু পড়ো তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে যারা আরো ভালো রেজাল্ট ভালো রেজাল্ট না ভবিষ্যতের জন্য আর কি তোমাদের আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার হবে সেগুলো হচ্ছে রেফারেন্স বই সো টেক্সট বই হিসাবে হচ্ছে তোমাদের দুইটা বইয়ের কথা বলা হয়েছে ফাউস্ট অ্যালান ফ্রাউস্টার বই এবং ম্যাকেভি স্মিথের বই দুইটা হচ্ছে ইউনিট অপারেশনের সো এখানের কন্টেন্ট আমরা সব কভার করি না এখানে মেইন ফোকাস হচ্ছে এই যে এই ইউনিট অপারেশনের ইউনিট গুলো নিয়ে মানে হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ডিজাইন এবং ইকুইপমেন্ট টাইপ গুলো নিয়ে আমরা কথা মেইনলি বলি আর কি তো আমাদের এমনি এই সিলেবাস হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করা হয়েছে আমি মনে করি না যে ওই যদি পার্টিকুলার গুলো পড়াই দেই তাহলে ভালো হবে কারণ ওরা তো এখানেই পড়াবে এনিওয়ে তো আমাদের বেসিক যে ক্রিস্টাল ওই দেখা যেত যে আগে ক্রিস্টালের অনেক কিছুগুলো ওইখানে পড়ানো শুরু হইতো আর কি আমরা সেটা একটু মিসিং করতেছি তো এখানে বেশ কিছু জিনিসের ছবি দেওয়া আছে ছবিটা দিয়ে শুরু করার জন্য আর কি যে বোঝার জন্য আমাদের ক্রিস্টালাইজেশন ইকুইপমেন্ট গুলো কি রকম থাকে বেশ কয়েকটা ছবি দেখা আসা যা আশা করি যাচ্ছে যে এরকম টাইপের একটা বক্স মানে পাত্রের মতো জায়গা मान जिओमेट्रिक आकृति যখন অ্যাটম গুলা আমরা ক্রিস্টালাইজেশন তো ফিজিক্সে মানে অনেক ডিটেইলস পড়ার কথা আমাদের সময় ছিল তোমাদের সময় কি থাকে না ক্রিস্টালের লেটিস গুলা সম্পর্কে বলা হয় তো তাই না জি স্যার সলিড স্টেট জি স্যার সলিড স্টেট সো আমার অত কিছু মনে নাই সুতরাং আমি জাস্ট একটু ছবি দিয়েছি যে বেসিক্যালি হচ্ছে অর্গানিক যে যতগুলা লিভিং জায়গা ছাড়া এই ক্রিস্টাল জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে সাজানো গোছানো একটা জিনিস যেটাতে একটা স্পেশালাইজড জিওমেট্রিক আকৃতি তৈরি হয় এবং যা দেখতে খুব সুন্দর যেমন ডায়মন্ড একটা জিনিস এবং সরি কয়লা হচ্ছে সুন্দর একটা জিনিস এখন যদি সাধারণ মানুষকে বলা হয় সাধারণ মানুষ না নরমালি যেহেতু ডায়মন্ডের দাম বেশি তো ডায়মন্ড আর এটা কিন্তু বেসিক্যালি দুইটাই কিন্তু কার্বন গ্রাফাইট কার্বন এটাও কার্বন সবগুলা কিন্তু কিন্তু সাজানোর যে আকৃতিটা অর্থাৎ লাইটকে রিফ্লেকশন করতেছে এই সাজানোর জন্য এবং এই জন্য এটা একটা স্পেশালাইজ শক্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল সাইজ সো ক্রিস্টালের বিভিন্ন রকমের আরও কিছু ইকুইপমেন্ট ওই ছবিগুলো একটু ভালো মতো আসে নাই এটা একটু স্লাইড আর কি ছবিগুলোই দেওয়া হয়েছে সো যদি তোমার স্ট্রাকচারাল কোনো ইকুইপমেন্ট মানে সাইজে আসে জিওমেট্রিক সাইজে কোনো জিনিস আসে সেই জিনিসটাকে আমরা ক্রিস্টাল বলতেছি এবং এটা মোটামুটি পিওর ফর্মে থাকে সেটেল করে মানে সেপারেট করে ফেলা হয় এবং আকৃতিটা খুব সুন্দর দেখতে সেই জন্য মানুষ ক্রিস্টাল আকারে আমাদের জিনিসগুলোকে সেপারেট করে সো এই হলো এটার একটা মেইন ফ্যাক্টর যেমন তোমার ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি বলো বা ইয়েতে বলো সব জায়গায় মানে কাশির জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে আর কি কথা বলতে 
অনেক জায়গায় এটা ক্রিস্টালাইজেশনটা ব্যবহার করা হয় যেমন সুগার ইন্ডাস্ট্রিতে সুগারের যে সাইজগুলো দেখতেছো এটা দেখতে একটু সুন্দর যদি মানে নরমাল দেখতে লাগে তখন কি তোমার কাছে ভালো লাগবে এই যে স্পেশালাইজড সাইজে নিয়ে আসার জন্য তারপরে হচ্ছে সল্ট সল্ট ইন্ডাস্ট্রিতে সল্টের স্পেশালাইজড একটা আকৃতি আছে সল্টের স্পেশালাইজড কিছু আকৃতি আছে তো সল্টের স্পেশালাইজড আকৃতির জন্য সল্ট তোমার এটার দেখতে ভালো লাগে সল্ট সেই জন্য একটা স্পেশাল আকৃতি হয় এটা যদি তুমি সল্টার এমনি রাইখা দাও খাবার লোক আমরা দেখতে পাচ্ছ না যে শীতকালে একটু না শীতকালে না কোন কালে জানি পানি জমে যায় বর্ষাকালে বলে তাই না সো এটা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর তো আমাদের ক্রিস্টাল সাইজটা একটা ফ্যাক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে জিনিসগুলো আছে যেমন তোমার ইউরিয়া ফার্টিলাইজারে প্রিলিং করা হয় এটা স্পেশালাইজড ক্রিস্টাল সাইজ ফেরাস সালফেট ইত্যাদি এটা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কারণ ওই আকৃতিটা ইম্পর্টেন্ট দেখে সে কি করে সেটা মানুষজন পছন্দ করে আর কি এই আকৃতিতে এই জিনিসটা আসবে ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের বেসিক্যালি ক্রিস্টাল সাইজিং এর মেইন কথাটা আর কি ঠিক আছে তো এটা এই জিনিসটা যে স্পেশালাইজড সাইজটা পাওয়া যাচ্ছে স্পেশাল জিওমেট্রিক সাইজে পাওয়া যায় সেই জন্য এটাকে কিন্তু আমাদের যদি যে পানি পানি হয়ে যায় তখন কি সে সেটা দেখতে ভালো দেখা যায় দেখতে ভালো দেখা যায় না যে কোনো ক্রিস্টাল ক্যাবার সেই জন্য কি শুকনা রাখার একটা প্রয়োজন আছে সেটার কথাগুলো আমরা একটু পরের স্লাইডে যাচ্ছি ইট রেফার্স টু এ সলিড লিকুইড সেপারেশন ইন হুইচ সলিড পার্টিক্যালস আর ফর্ম উইথ ইন এ হোমোজেনিয়াস ফেস সলিড লিকুইডের যে সলভেন্টটা থাকতেছে আগেই বলা হয়েছে যে এখানে সলিড আকারে স্পেশালাইজড ক্রিস্টাল আকারে মানে স্পেশাল জিওমেট্রিক আকারে যে সলিড পার্টিকেলগুলোকে পাওয়া যায় সেটাইকে ক্রিস্টালাইজেশন বলা হয় আর কেকিং বা অ্যাগ্লোমারেট বা এগুলা যে জিনিসগুলো ড্রাইং এ তোমাদেরকে অলরেডি এগুলার কিছু কথা বলা হয়েছে কেক যেমন হচ্ছে পাতলা পাতলা সো অনেক জায়গাতে কিন্তু কেকিং হয়ে যাচ্ছে কেকিংটা হচ্ছে যদি পানির পরিমাণটা বাইরে যায় ওই সলিডের ভিতরে বা ময়েশ্চার কন্টেন্টটা বাইরে যায় ময়েশ্চার কন্টেন্টটা বাড়তে পারে আমরা ড্রাইং পড়ছি না মাত্রই তো ড্রাইং শেষ করে আসলাম ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কখন বাড়তেছে যদি আমাদের ড্রাইংটা ঠিক মতো না থাকে তো ড্রাইং এর মেইন ফ্যাক্টর কি কি ছিল কিছু কি মনে করা যায় আর এটা ছিল হিউমিডিটি তারপরে হচ্ছে তোমার ক্রিস্টালকে যখন হ্যান্ডেল করা হচ্ছে সেটা তো শুকনা জিনিসে অনেক জিনিস কিন্তু হ্যান্ডেল করতে হবে যেমন চকলেটের গুলা থাকে চকলেট গুলাতে যদি তুমি হাতের স্পর্শ থাকে বা অনেকগুলো বিভিন্ন দেশের যদি বিদেশি চকলেট গুলা স্পেশালি আমাদের দেশে যেহেতু ময়েশ্চার বেশি থাকে সেটা কিন্তু গলে গলে যায় হাতের স্পর্শ টেম্পারেচারে গলে যায় তো এই যে ফ্যাক্টর গুলা আছে এই ফ্যাক্টর গুলা কিন্তু আমাদের ক্রিস্টাল যখন আমরা প্রডিউস করতেছি সেটাকে মার্কেটেড করতেছে ড্রাইং করতেছে সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হয় আর কি ইট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস বিকজ অফ নাম্বার অফ ম্যাটেরিয়াল আর্ট ক্যান বি মার্কেটেড ইন দ্য ফর্ম অফ ক্রিস্টাল সো অনেক লার্জ নাম্বার অফ যে ম্যাটেরিয়াল রয়েছে সেটাকে আমরা ক্রিস্টাল আকারে মার্কেট করে থাকি তো মার্কেটটা করার কারণটা এটা একটা অ্যাডভান্টেজের মধ্যে আমরা আসতেছে তো যদি আমাদের ওই ময়েশ্চার সঠিক পরিমাণ কন্ট্রোল না করা হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে অর্থাৎ হাই পিউরিটি প্রোডাক্টে ই থেকে যাচ্ছে তো আমরা এখানে কি করতেছি এখানে হচ্ছে হাই পিউরিটি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতেছে ইম্পিওর সলিউশন থেকে তো যে ধরো ক্রিস্টালাইজেশনে কি হয় সলিউশন থেকে সলিউশনের থেকে একটা ক্রিস্টাল ফর্ম করে সো ক্রিস্টাল ফর্ম করার সময় যদি তোমার অনেক ইম্পিওর পদার্থ থাকে সেটা কিন্তু আলাদা হয়ে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে তো ক্রিস্টাল আকারে একটা স্ট্রাকচারে আসতেছে সেই জন্য হাই পিউরিটি প্রোডাক্ট যেহেতু প্রোডিউস হয় সেই জন্য এটা কি তারপর আরেকটা কি আমরা যেমন বললাম যে ডায়মন্ডের কথা প্রথমে আলোচনা করলাম যে এটা দেখতে খুব সুন্দর সেই সেটা একটা ফ্যাক্টর আর কি সো এই জন্য এটাকে পছন্দ করে ওফেন দিস সেপারেশন ক্যান বি পারফর্ম ওয়ান স্টেপ ইয়েল্ডিং অফ প্রোডাক্ট নট হাইলি পিওর বাট গুড অ্যাপিয়ারেন্স যে গুড অ্যাপিয়ারেন্সের কথা বলছে এবং বাল্ক ডেন্সিটিটা ভালো ডেন্সিটিটা ভালো হচ্ছে এবং সেই জন্য হ্যান্ডেল করাটা সহজ হচ্ছে তোমার 
যদি ভিজা ভিজা থাকে কোনো জিনিস সেটা কিন্তু হ্যান্ডেল করাটা একটু টাফ আর ক্রিস্টাল সাইজে যদি থাকে তখন কি এটা সহজ ক্রিস্টাল প্রোডাক্ট ক্যান বি ডি ওয়াটার টিজিলি অন ফিল্টার অর সেন্ট্রিফিউজেস এন্ড ড্রাইং রিকোয়ারমেন্ট আর মিনিমাল ডিউ টু দা লং ওয়াশার কন্টেন্ট এই ক্রিস্টালটাকে কিন্তু সেপারেশনে তোমরা যখন আমাদের ইকুইপমেন্ট গুলো দেখবা তখন কিন্তু সেপারেশনের জন্য আমরা ফিল্টার বা সেন্ট্রিফিউজ ইউজ করে থাকি মডার্ন যত ক্রিস্টালাইজার গুলো রয়েছে বা ফিল্টার হচ্ছে একটা তোমার মানে জালির মতো জিনিস বা যে তোমার বালু চেকে চেকে আলাদা করতেছে না বড় সাইজ আর ইটের কনস্ট্রাকশনে তোমরা দেখো তো ওইরকম হচ্ছে ফিল্ট্রেশন সাধারণত কাপড়ের থাকে কাপড়ের দিয়ে পানি পাস করতে আসে সেখানে কিছু কিছু জিনিস তোমরা ফিল্ট্রেশন এক্সারসাইজ করবা সেন্ট্রিফিউজ হচ্ছে যে তোমার একটা জিনিসকে খুব হাই স্পিডে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সে ঘোরানো হচ্ছে একটা পাত্রের মধ্যে সো সেই জন্য এটা কি হচ্ছে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে আর কি যে কথাগুলো আমরা একটু আগে আলোচনা করতেছিলাম ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রিস্টালাইজেশন টু ফেস মিক্সচার আমরা জানি যে ক্রিস্টালটা কি সলভেন্ট থাকতেছে ক্রিস্টালাইজেশনের পরে একটা ক্রিস্টাল মানে সলিড আকারে আসতেছে তাহলে আরেকটা হলো লিকুইড থেকে যাচ্ছে সেটাকে বলতেছি মাদার লিকার আর এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আকারেই হয় স্কল্ড ম্যাগমা A sound, well-formed crystal itself is nearly pure, but it retains mother liquor when removed from the final magma. This is the final magma that is the product that is the mixture. Mother liquor and crystal are the mixture that is the mother liquor. Okay, this is the crystal market. So, this is the lobon ball. ফার্টিলাইজার বলো যে কোনো জিনিস সেটার একটা নির্দিষ্ট সাইজ হইলে কিন্তু সবাই পছন্দ করে সেই জন্য ক্রিস্টাল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় তো আমাদের এই যে ল্যাবে কিন্তু কিছু এক্সারসাইজ করা হয় এক্সারসাইজগুলোর ছোট্ট করে এই যে জালির মতো থাকে মানে স্লাইডের এই জায়গাগুলোতে এই যে ধরো বিভিন্ন সাইজের জালি তুলা থাকতেছে আর কি সিপ বলে আর কি ছাকনি আর কি চা ছাঁকে না ঠিক আছে ঠিক এইরকম আর কি তুমি যদি চা ছাঁকতে পারতেছো সেটা দিয়ে কিন্তু তুমি আর কফিটা ছেঁকতে পারতেছ না সো যত ছোট হবে সে তত ছোট ছোট পার্টিকেল গুলো কাটকাই দিচ্ছে আর কি এভাবে আর কি সো ওই সাইজটাকে মেনটেন করা হয় সেটাকে ক্রিস্টাল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন বলতেছে বেসিক্যালি ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল মে ক্রিস্টালে টু ওর মোর ডিফারেন্ট ক্লাস ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ ক্যালসিয়াম কার্বন ফর एग्जांपल অকাশ নে যা হেক্সাগন আলফা এ গিভেন ম্যাটেরিয়াল সরি যেটা মানে যে যেমন গ্রাফাইটের ক্রিস্টাল সাইজটা ডিফারেন্ট দ্যান আদার থিং সেটা তোমরা জানো আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার আর নিউক্লিয়েশন রেট হচ্ছে যে নাম্বার অফ ক্রিস্টাল ফর্মস পার ইউনিট আর টাইম অ্যান্ড ভলিউম অফ সাসপেনশন আর গ্রোথ রেট বলতেছে দ্য রেট অ্যাট হুইচ সাইজ অফ ক্রিস্টাল ইনক্রিজেস যে রেটে ক্রিস্টালের সাইজটা বড় হচ্ছে প্রথমে কি হয় ক্রিস্টাল তোমাদের আমরা জানি যে এখানে যদি চলে যাই আমরা স্লাইডার এই দিকে এখানে নিউক্লিয়ার একটা ফর্ম করে যেটা এমব্রিও বলতেছে তারপর একটা ছোট্ট ক্রিস্টাল আস্তে আস্তে বড় আকার হয় এবং সেটা গ্রোথ হয় এই জন্য হচ্ছে এটা কথাটা বলা আর কি ওই যে গ্রোথ রেট ইজ দ্য হুইচ ইজ দ্য এগুলো হচ্ছে সংজ্ঞাগুলো রাখা আছে আর ডিটেলস আছে তোমরা আচ্ছা it is often needed to calculate the theoretical yield so that actual yield can be compared with it crystal crystals are allowed to grow sufficient period to reach targeted growth yield hocche in crystallization process it is often needed to calculate the theoretical yield to actual yield can be compared with crystals are allowed to grow for sufficient period to reach targeted growth আর এইটার ইয়েলটাকে এই যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এক্স ওয়ান এক্স টু দিয়ে আর এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল যে অ্যানহাইড্রাস ম্যাটেরিয়ালটা আছে কনসেনট্রেশন তারপরে যেটা আছে মাদার লিকার মাদার লিকার হচ্ছে লাস্টে যে সলিউশনটা যাচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজের যেটা ছিল সেটাকে যে আমাদের এখানে কি হচ্ছে বেসিক্যালি একটা একটা যখন ব্লক ডায়াগ্রামে আমরা চিন্তা করব তখন আমাদের এখানে সলিউশনটা আসতে আসে সেই সলিউশনটা একটা হচ্ছে সলিউশন আকারে যাচ্ছে সলিউশন এটাকে বলতেছি আমরা আরেকটা কি যাচ্ছে ক্রিস্টাল আকারে মানে সলিড আকারে 
সলিড আকারে যেটা যাচ্ছে আমার যেহেতু এখানে কলম নাই সলিড সঠিক ভাবে লিখতে পারতেছি সো এই যে এটা যেটা যাচ্ছে এটা হলো মাদার লিকার ঠিক আছে সো ইনিশিয়াল টু ফাইনাল ফাইনালটারে বলতেছি মাদার লিকার সলিউশন এটার ডিফারেন্সটাই হচ্ছে ইয়াল এই কথাটা মানে বোঝানো হয়েছে আর কি ঠিক আছে আরো কিছু আছে মাদার লিকার হচ্ছে মাদার লিকার্ড প্লাস ম্যাগমারে বলতেছে ক্রিস্টাল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এখানে অলরেডি বলছি আর কিছু সংঘাত আমাদের একটু পড়ে নিতে হবে আমাদের কিছু গ্রাফ দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই সলোবিলিটির কিছু কথাবার্তা সলোবিলিটির যে কার্বগুলা নর্মালি কি হয় কোনো যদি তুমি একটা পাত্রের মধ্যে চিনি বা সল্ট অ্যাড করতে থাকো পানির মধ্যে সে কিন্তু বাড়তেছে তারপরে একটা সময় আসলে কি হয় আর চিনি হচ্ছে না প্রিসিপিটেড পরে যায় বা লবণ প্রিসিপিটেড পরে যাচ্ছে সো টেম্পারেচার যদি বাড়াই তাহলে কি হবে আরেকটু অ্যাড হবে সো এটা যদি টেম্পারেচার ভার্সেস কার্বটাই হচ্ছে কতটুকু এটা সলিড কতটুকু আছে সেটার একটা কার্ব দেওয়া আছে তো টেম্পারেচারের সাথে সাথে কিন্তু নর্মালি বাড়তেছে কিন্তু কোনো কোনো কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যেমন ভিট্রল বা এই যে সোডিয়াম কার্বনের সাতনু পানি বা এগুলার কিন্তু ইটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আবার এদের এই কার্বটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর কি কম্পাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যায় আর কিছু কম্পাউন্ডের কিন্তু সলেবিলিটি টেম্পারেচারের সাথে কমে আর কিছু কিছু সলেবিলিটি কিন্তু টেম্পারেচারের সাথে বাড়ে একটা কার্ব হচ্ছে এটা স্যাচুরেশন আমাদের তাহলে বুঝতে পারলাম কি জিনিস আমরা অলরেডি ক্রিস্টাল সম্পর্কে কিছু জানি সুপার স্যাচুরেশন একটা বলা হচ্ছে যেখানে তুমি যথেষ্ট পরিমাণ সোলোড যদি তুমি অ্যাড করো তাহলে সেটা একটা সময় এসে স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে অর্থাৎ ইকুলিবিয়ামে আসবে তারপরে যদি আমি তুমি স্পেশালি এটা হচ্ছে নর্মাল কার্ব বলতেছে ফ্ল্যাট সলোবিলিটি কার্ব আর ইনভার্স সলোবিলিটি কার্ব ঠিক আছে সো তিন ধরনের আর কি বইয়ের মধ্যে আরও ডিটেলসে বলা আছে তো এটাতে যদি টেম্পারেচার বাড়াইতে থাকে তাহলে তারপরে যদি কুল করে ফেলা হয় তাহলে কি হবে এটা যদি স্যাচুরেটেড কার্ব থাকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইকুলিবিয়ামে অবস্থা পটাশিয়াম নাইট্রেটের জন্য এটা যদি আমি কুল করি কুল করলে আস্তে আস্তে কুল করে ফেললাম টেম্পারেচার মানে এভাবে আস্তে করে নিয়ে এসে যদি কুল করে ফেলা হয় তাহলে আমাদের এখানে আসলো তো এটা বেসিক্যালি যে অবস্থায় মানে এক্সট্রা পরিমাণ যদি সলোবিলিটির থেকে বেশি থাকতে আছে সেটাকে সুপার স্যাচুরেশন বলে সুপার স্যাচুরেশন অবস্থা হচ্ছে ম্যাটার স্টেবল মানে আনস্টেবল অবস্থা ইকুলিবিয়াম অবস্থা থেকে দূরে সেই জন্য এটাকে ম্যাটার স্টেবল বলতেছে সুপার স্যাচুরেশন ইজ দ্য মেইন ড্রাইভিং ফোর্স দ্য নেক্সট স্টেপ ইজ দ্য বার্থ অফ নিউ ক্রিস্টাল বা এমব্রিও তৈরি হয় লিকুইড এন্ড নিউ ক্রিস্টাল তৈরি হয় সেটাকে নিউক্লিয়েশন বলতেছে এবং তার পরবর্তীতে সেটা ক্রিস্টাল হয় ক্রিস্টালটা আবার আস্তে আস্তে বড় হয় ক্রিস্টাল বড় হওয়ার জন্য আমাদের বেশ কিছু কথা স্লাইডে আমরা লিখছি এই যে ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন ফর্মেশন অফ নিউক্লি আর সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে গ্রোথ অফ নিউক্লি মানে ক্রিস্টালটা বড় হচ্ছে সো গ্রোথ হওয়ার জন্য আরেকটা এখানে কথা বলছে যে প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়েশন ফার্স্ট স্টেপ অফ গ্রোথ অফ নিউ ক্রিস্টাল এই যে গ্রোথটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন মানে নর্মালি আর সেকেন্ডারি হচ্ছে তোমার এক্সিস্টিং যে ক্রিস্টাল গ্রোথ ইনিশিয়েটেড বাই কন্টাক্ট আরও যে মেটাল ব্লেড আছে বা ইয়ে আছে এই সুপার স্যাচুরেশন অবস্থাটাকে যদি তোমার মানে একটু নাড়াচাড়া দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ক্রিস্টাল আকারে ফর্ম করে পড়ে যাবে মানে এক্সট্রা সলিডটা ইকুলিবিয়ামের বাইরে ছিল যেটা সেটা জমা হবে আর কি এই হলো বেসিক্যালি তোমার দুই ধরনের তো হোমোজিনিয়াসের ক্ষেত্রে হচ্ছে একই রকমের যদি ফেসটা থাকতেছে আর একটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস না হলে সেটা হলো কি জিনিস হচ্ছে যে যদি একই ধরনের না থাকে তাহলে হ্যাটোরোজিনিয়াস মানে অন্য অন্য যে ইফেক্ট গুলো যেমন এই যে আলাদা একটা এক্সট্রা ক্রিস্টাল যোগ করা মিক্সড প্লেট বা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে হলে হ্যাটোরোজিনিয়াস ক্রিস্টাল সাধারণত রিয়াকশন ফেসগুলোতে তোমরা জানো যে 
হোমোজিনিয়াস ক্রিস্টালাইজেশনটা হচ্ছে আর মানে কতগুলো প্রিসিপিটেশন যেগুলো আর কি যে নরমাল সলোবিলিটি কার্ভ যেটাকে ফলো করতেছে আর ফ্ল্যাট সলোবিলিটি হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড যেখানে টেম্পারেচারের সাথে খুব বেশি হয় সো এদের ক্ষেত্রে নরমালি অনেক সময় প্রিসিপিটেশন হয় সেই প্রিসিপিটেশনের জন্য হোমোজিনিয়াসটা তৈরি হয় আর কি তো এর উপর ভিত্তি করে এটুকে এখানে একটু মানে একটু ডিটেলসে বলা হয়েছে যে আমাদের যদি স্টেপটা আর কি চিন্তা করা হয় এই কার্ভটাই আর কি স্টেপটাকে আমরা যদি দেখি এই যে আনসেচুরেটেড থাকতেছে সেটাকে যদি আমরা এই এই কার্ভটা কার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড কার্ভ এটা এই আন্ডার স্যাচুরেটেড এটা হচ্ছে সুপার স্যাচুরেটেড সিচুয়েশন সো সুপার স্যাচুরেটেড সিচুয়েশন কি এটা ইকুইলিব্রিয়াম থেকে ইয়াতে সো এটাকে বলতেছে ম্যাটার স্টেবিলাইজার এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ বা ড্রাইভিং ফোর্স ফর ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেসের জন্য সো আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের নরমাল সলিবিলিটি কার্ভের জন্য এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন স্টেপটা তো আমাদের এখান থেকে আসতেছে আসার পরে ইন্টার দ্য আনসেচুরেটেড সলিউশন ফিট আনসেচুরেটেড তুমি টেম্পারেচার দিয়ে একটু হাই চলে গেল সেখানে তুমি একবার স্যাচুরেটেড করার জন্য সলিড অ্যাড করতে থাকলো সলিড অ্যাড করতে করতে তুমি করলা কি টেম্পারেচার কমাইতে থাকলাম অ্যাড করে ওই যে স্যাচুরেটেড পয়েন্টের মধ্যে আসলে কমাইতে কমাইতে স্যাচুরেটেড লাইনকে কিন্তু সে ক্রস করে গেছে ক্রস করে ম্যাটার স্টেবল জোনে চলে গেছে ম্যাটার স্টেবল জোনটা বেসিক্যালি কি আনস্টেবল সো আনস্টেবিলিটির জন্য সে কি হয়ে যাচ্ছে সে এখান থেকে ই হয়ে যাচ্ছে ম্যাটার স্টেবিলিটির জন্য সে এখানে ডাউনগ্রেড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আনস্টেবিলিটির জন্য সলিড ফর্ম করতেছে একটু নড়াচড়া বা স্টাইলেশন বা অন্য কোনো কারণে এবং এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যখনই সলিড আকারে প্রিসিপিটেড করতেছে বা ক্রিস্টাল ফর্ম করতেছে তখন কি হয়ে যাবে আমাদের নিউক্লিয়েশন হচ্ছে এবং কনসেনট্রেশন অফ দ্য মাদার লিকার ডিক্রিজ এবং সলিউশনের কনসেনট্রেশনটা কমে যাচ্ছে ডিউরিং ক্রিস্টাল গ্রোথ ডিউরিং মেন স্কুলিং সাইকেল এবং এক্সিট ক্রিস্টাল এবং ক্রিস্টাল এই আকারে বের হয়ে যাচ্ছে এই হলো মেইন কথাটা আর কি এখানে ক্রিস্টাল গ্রোথের ব্যাপারটা প্রাইমারি নিউক্লিয়ার বলা হয়েছে আর এই স্লাইডে আমরা চলে আসি এই স্লাইডের যেটা বলা হচ্ছিল যে এই বার্থ হলো ক্রিস্টাল ফর্ম করলো তো এর উপর বেস করে আমরা বেসিক্যালি আমরা যেটা করতেছি সেটাতে হচ্ছে আমরা ক্লাসিফিকেশন করতেছি আর কি তাহলে আমরা দেখতে পারতেছি যে সলিবিলিটি কার্ভ থেকে কতগুলো আর কি হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়তেছে কতগুলো হচ্ছে যে অলমোস্ট ফ্ল্যাট থাকতেছে এবং কতগুলো হচ্ছে তোমার উল্টা হচ্ছে ইনভার্স সলিবিলিটি কার্ভ বলতেছি তো এর উপর ব্যক্তি করে যখন আমরা জানতেছি যে এই যে সলিবিলিটি নর্মাল সলিবিলিটি এটাকে যদি আমি ঠান্ডা করি নর্মালি প্রথম দিকের যে ক্রিস্টালাইজেশনগুলো করা হতো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই সুপার স্যাচুরেশন কুলিং এর ডিভাইসগুলোকে ক্রিস্টালাইজার ডিফারেন্ট টাইপের যেটাকে বলতেছি যে তুমি একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখতেছো ট্যাঙ্ক ক্রিস্টালাইজার বা প্যান ক্রিস্টালাইজার বলতেছে পাত্রের মধ্যে রাখা ঠান্ডা করলাম তুমি ক্রিস্টাল আকারে জমা হচ্ছে এই হচ্ছে ব্যাপার কিন্তু এইখানে তারপরেরটা হচ্ছে তোমাদের এই যে ফ্ল্যাট সল বিশেষ করে সল্টিং যে জিনিসগুলো রয়েছে এই দুইটা স্পেশালাইজ হচ্ছে মানে তোমার হিটেড করা হচ্ছে ইভাপোরেটেড করা সলিউশনটাকে মোর কনসেনট্রেট করা হচ্ছে কিন্তু এটা অলমোস্ট ফ্ল্যাট থাকতেছে কনসেনট্রেট করে সল্টিং করতেছে সল্ট আকারে মানে ক্রিস্টালটাকে সেপারেট করতেছে মানে কনসেনট্রেট সলিউশন সুপার স্যাচুরেশন অ্যাচিভ করতেছে ইভাপোরেশন টেকনিক ইউজ করে তারপরে এটা হচ্ছে ভেকুয়াম ক্রিস্টালাইজার এটা হচ্ছে এডিয়াবেটিক ইভাপোরেশন এবং কুলিং করা হচ্ছে এখানে তোমার দুইটা স্টেপ ইভাপোরেট করতেছে প্লাস হচ্ছে এই ভেকুয়াম ইউজ করে এটাকে কুলিং ইভাপোরেট করতেছে ইভাপোরেট করলে কি ল টেম্পারেচারে সে মোর ইউজ করতেছে সো প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টের প্লাস মাইনাস কিছু সুবিধার অসুবিধা রয়েছে এই হচ্ছে ব্যাপার তো বেসিক জিনিস হচ্ছে তোমাদের এতে আসলো আর কি ক্রিস্টালাইজেশনের স্টেপগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে আর ক্রিস্টালাইজেশন ফর্ম সলিউশন ওকে সিএসডি কথা বলছে আমাদের ফার্স্ট যে জিনিসটা আছে সেটাকে বলে যে 
যে প্যান যেটা বললাম আর কি পাথরের মধ্যে তুমি ঠান্ডা করলা সেটা হচ্ছে আদি প্যান ক্রিস্টালাইজার আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ওই প্যান ক্রিস্টালাইজার গুলোকে ইউজ না করার কারণটা কি কারণ হচ্ছে যে তুমি সাইজটা কন্ট্রোল করতে পারতেছ না এই হলো ব্যাপার তো এজিটেটেড ক্রিস্টালাইজার যেটা হচ্ছে ট্যাঙ্কের ভিতরে এজিটেশন দেওয়া হচ্ছে এবং ওইখানে তোমার ম্যানুয়াল অনেক লেবার ই লাগতেছে ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেস সেই জন্য মোর একটু অ্যাডভান্স হচ্ছে এটা এখানেও এত ভালো মতো করা যায় না তো এজিটেটেড ট্যাঙ্ক ইজালি কোন বটল দেখো এই যে কোন আকারে বটলটা আছে দ্য আপার পার্ট অফ দ্য ভেসেল ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল অ্যান্ড ক্লোজ অন দ্য টপ ক্লোজ হচ্ছে টপ আছে ক্লোজড আছে লোয়ার পার্ট অফ দ্য ভেসেল ইজ কর্নাঙ্কাল অ্যান্ড বটম মোস্ট ইজ ইউজ ইজ ড্রেন আর ফাইনাল ম্যাগমা ড্রেন ফাইনাল ম্যাগমা করার জন্য জন্য সে এই জিনিসটা করা হয় আর কি এটা হচ্ছে এজিটেটেড ট্যাঙ্ক বলতেছে সো এজিটেটেড ট্যাঙ্ক হার্ট কনসেনট্রেটেড সলিউশন অফ এ সাবস্টেন ইজ ইন্ডিউসড ইন ক্রিস্টালাইজার ইট ইজ এজিটেটেড উইথ ইম্পেলার এখানে কিন্তু তোমার হট করতেছে হটটাকে কুল করতেছে সো যখন সুপার সিচুয়েশন হলো আমাদের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে সুপার সিচুয়েশন ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স সো তখন এটাকে নাড়াচাড়া দেওয়া হচ্ছে নাড়াচাড়া দিলে গ্লিবিয়ামের বাইরে যেহেতু আছে খুব সহজ ক্রিস্টালগুলো গ্রোথ সৃষ্টি হলো এবং নাড়াচাড়া দেওয়ার জন্য আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়েশনটা শুরু হইল এই হচ্ছে আমাদের তোমার এজিটেটেড প্রোডাকশন অফ ইউনিফর্ম সাইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ দিস অপারেশন ইজ নট নট অনলি ওয়ান মোর ইউনিফর্ম বাট ইট অলসো মাচ ফাইনার দেন দ্য ওল্ডার ট্যাঙ্কস নর্মাল ট্যাঙ্কসে যেটা বললাম যে প্যানে যেটা করতেছে সেখানে কন্ট্রোলটা অত ভালো থাকে না এটা বেটার হয় ইন ইট ইজ এ ব্যাচ অফ ডিসকন্টিনিউস অ্যাপারেটাস দ্য সলিবিলিটি ইজ লিস্ট অ্যাট দ্য সারফেস অফ দ্য কুলিং দেয়ার ফোর ক্রিস্টাল গ্রোস দিস মোর র্যাপিড অ্যাট দিস পয়েন্ট দ্য কয়েলস র্যাপিডলি বিল্ড আপ উইথ মাস অফ ক্রিস্টাল ডিক্রিজেস রেট এই তারপরে এটা হচ্ছে কন্টিনিউস প্রসেস সোয়েন্স ওয়াকার ক্রিস্টালাইজারের কথা আচ্ছা আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম আমরা সুইন আকারে চলে যেতে পারি এটা হচ্ছে স্পাইরালে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ফিট করতেছে ফিট করলে এই যে স্পাইরালের কারণটা হচ্ছে এই দিক থেকে ফিটটা যাচ্ছে ওইটা বের হয়ে যাচ্ছে সো সে কুলিং যখন করতেছে ওইটার ক্রিস্টালাইজিং এটা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাড হচ্ছে সে ক্রিস্টালগুলোকে এই চক্রাকারে স্পাইরাল মোশনে সেকে এক জায়গা থেকে ওদিকে পার করে আলাদা করে নিয়ে যাচ্ছে যার জন্য সলিউশনে তোমার ই কমে যাচ্ছে আর কি মানে ক্রিস্টালের পরিমাণ কমে যাচ্ছে সুতরাং মোর ক্রিস্টাল ফর্ম করতেছে ইট প্রিভেন্টস অ্যাকোমোলেশন ক্রিস্টালস অন দ্য কুলিং সারফেস কুলিং সারফেসে ক্রিস্টাল যাতে ফর্ম না করে সেটা প্রিভেন্ট করতেছে সে বেসিক্যালি প্রতি ই থেকে নিয়ে যাচ্ছে ইট লিভস ক্রিস্টাল হ্যাভ অলরেডি বিন ফর্ম অ্যান্ড শাওয়ার দেন এখানে একটু ডেসক্রিপশন দিচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চি ওয়াইড এবং দশ ফিট লং জ্যাকেটেড কুলিং ওয়াটার এবং এজ টু স্ক্র্যাপ দ্য ক্রিস্টাল ফ্রম দ্য কোল্ড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড পিক আপ দ্য ক্রিস্টাল অ্যান্ড ক্যাসকেট দেম যেটা বললাম আর কি কথাটা তো এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস টু ড্রেনিং টেবল দ্যাট সেপারেট ক্রিস্টাল মাদার মাদার লিকার থেকে অ্যাট দ্য ইন ক্রিস্টালাইজারের থেকে মাদার লিকার যেটাকে বলতেছি সেখান থেকে আলাদা করে মাদার লিকার ইজ রিটার্ন টু দ্য প্রসেস ওয়েট ক্রিস্টাল অ্যান্ড কনভার্টেড কনভার্ট টু এ সেন্ট্রিফিউজ নিয়ে এটাকে সেপারেশন করা হয় এই হলো ব্যাপার এটার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এটা হলো নর্মাল যে সলিবিলিটি কার্বের কথা বলছি নর্মাল সলিবিলিটি কার্বে আমরা খুব সহজে কুলিং করলেই আমরা ইভাপোরেশন সরি কুলিং করলেই সেটা সুপার সিচুয়েশন রিচ করে এই দুইটা এই তিনটা ইকুইপমেন্টই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ফার্স্ট যে টাইপের কথা বলা হয়েছে সেটা আচ্ছা তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো আমরা একটু আলোচনা করতে পারি বাকিটা <coughs> 